வணக்கம் நண்பர்களே போன செஷனில் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரீன் ஐடி செட்டப் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீஸ் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணது அப்படிங்கிறது வந்து பற்றி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ரீனோவில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து எப்படி பண்ணுறது அந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து என்னென்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக ஒரு நாலஞ்சு கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவே போதும் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு நீங்கள் இண்டெப் தான் படிக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாமே ப்ரீ டிஃபெண்டாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்புட் என்ன அவுட் புட் என்ன அப்படின்ற மட்டும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணால் போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரி ஓகே நீங்கள் அட்ரினோட வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு ப்ரோட்டீஸில் வந்து எப்படி வந்து நான் சிம்லேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம கிட்டே ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் கிடையாது ஸோ ப்ரோட்டீஸில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் வந்து எக்ஸா ஃபைலாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸா ஃபைலை வந்து ப்ரோட்டீஸ் சாஃப்ட்வேரில் தூக்கி போட்டு நீங்கள் வந்து சிம்லேஷன் பண்ணி காட்டணும் ஸோ ப்ரோட்டீஸில் எப்படியெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது அட்ரின போர்ட் எப்படி செலக்ட் ஒரு ரெஜிஸ்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு கெப்பாசிட்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் எந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் போடணும் எந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் போடணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஷனில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஒரு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு எல்இடி ஏரியா வச்சு தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆகிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அடினம் போர்டில் ஒரு எல்இடி அதிரி வச்சு எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லி தர போகிறேன் அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோலாம் சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் புதுசாக பார்த்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது எம்பட் கோர்ஸ் இல்லை நெட்ஒர்க்கிங் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து பணம் கட்டி படிக்க முடியாமல் இருந்தாங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தேவையில்லைனாலும் சரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் செஷனுக்கு போகலாம்
இஃப் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஐ இஃப் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் இப்போ நான் கையை கொண்டு வந்து வச்சேன்னா லைட் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்தது ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன் அவுட்புட் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அனலாக் ரீடிங்னு ஒன்று இருக்குது அனலாக் ரைட்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த வந்து அனலாக் ரீடும் வச்சுக்கலாம் அனலாக் ரைட்டும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அனலாக் ரைட்டில் வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொன்னாங்களா இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் போட்டு வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த பிடபிள்யூஎம்னு போட்டிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் இப்போ அது எதுக்கு சொன்னால் ரைட்டுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணுறதுக்கு அனலாக் இன்புட்டில் இந்த ஆறு பின்னை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இதே வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரைட்னா அவுட்புட்டு அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்தந்த போட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு வேவ் சிம்பிளாக இருக்குங்களா ஸோ இதை வந்து அனலாக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் டிஜிட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம அனலாக் மட்டும் பார்ப்போம் இந்த பிடபிள்யூஎம்னு இருக்குங்களா இந்த சைனு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அனலாக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து இந்த போட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா விஇன் வந்து க்ரௌ வோல்டேஜ் செவன் டு டுவெல் வோல்டேஜ் வரைக்கும் குடிக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரௌண்டு இன்னொரு க்ரௌண்டு ரெண்டு க்ரௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் த்ரீ வோல்டேஜ் எதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சென்சார்ஸுமே இல்லை எல்லா அப்ளிகேஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெல் ஓட்டில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஃபைவ் ஓட்டில் தான் ஒர்க் ஆகும் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் டுவெல் வோல்ட்டுக்கு ஒர்க் ஆகுங்கிறத நம்ம டுவெல் வோல்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது செவன் டு டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதில் என்ன அவுட்புட் வருது நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டு இப்போ டுவெல் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டிங்கன்னா செவன் வோல்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு தான் அடுத்து ஃபைவ் வோல்ட் டேரெக்டாக வேணால் நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை அடாப்டர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்காவும் அதனால் இதுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்லேயும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ரீசெட் இன்புட் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீசெட் இன்புங்கிறது டோட்டலாக இதில் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு மேலே அது ரீசெட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்புட்டை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு ஃபைவ் வோல்டேஜுக்கு ரெண்டு பின் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் ஒன்று அப்புறம் செவன் டு டுவெல் வோல்டேஜில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இந்த மேலே இருக்கிற பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோ கனெக்ஷன் அது தேவையில்ல விட்டுருங்க அடுத்து டிஜிட்டலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ டு தேர்ட்டீன் பின்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பதினாலு பின் இருக்குது ஸோ டிஜிட்டல் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரௌண்டு ஓகே இதில் வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோங்கிறது ரிசீவரு ஒன்றுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிட்ரு இதை இன்னொரு விதமாக எப்படின்னு சொல்லலான்னா சீரியல் போட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஜிஎஸ்எம் சென்சாரில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷன் தான் அது உங்களுக்கு ஜிஎஸ்எம் யூஸ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்ன மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜிஎஸ்எம்மு ஒய்ஃபை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சீரியலுக்கு ரிசீவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த போர்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஜிஎஸ்எம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இதில் மட்டும்தான் ரிசீவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது ஐஸ்கோஎஸ்சி எஸ்பிஐ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது இன்டர்கிரேட் சர்க்கியூட்டு அப்புறம் சீரியல் ஃபெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸு அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான சென்சார்ஸு இல்லை அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பர்டிகுலராக இந்த போர்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓகேங்களா அட் மெல் தேர்ட்டி டூ எயிட் பி அப்படிங்கிறது இந்த கண்ட்ரோலரை இவங்க இவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைண்டாக எல்லாமே அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இந்த போட்டை தவிர எஸ்பிஐ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டுவெல் லெவன் டென்னு தவிர வேறு ஏதாவது போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்காது ஐடிஎஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எஸ்பிஐ யூஸ் பண்ணும்போது அது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா
எந்த சாஃப்ட்வேரும் கொடுக்கும் போதும் நீங்கள் ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க ஸோ எ எல்லாமே எந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்கனாலும் சரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து எதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்இடியை எரி வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் போன செஷன்லேயே ஆல்ரெடி இவங்க இத்தனை ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் எடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இப்போ ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராம் என்ன ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராம் எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணால் போதும் இப்போ நான் வந்து எல்இடி மட்டும் ப்ளிங்க் பண்ணி உங்களுக்கு எரி வச்சு காட்ட போகிறேன் ஓகேங்களா பார்த்தீங்களா வாய்ட் செட்டப் வாய்ட் லோப்பு இவங்க வந்து ஆல்ரெடி எல்இடி பில்ட்டுங்கிறது வந்து போர்ட்லேயே ஒரு எல்இடி இருக்கும் ஸோ அதை எரிய வச்சுருக்காங்க நம்ம அது பார்க்கல நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஒர்க்னு சொன்னேன் ஸோ நான் எல்இடி கனெக்ட் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் தான் ஸோ டிஜிட்டலுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் பின் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஜிட்டல் பின் டுவெல் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் ஜீரோவில் வந்து டுவெல் வரைக்கும் எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் டுவெல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் டுவெல்த் பின்னை வந்து நான் இதில் செட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் பின் மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் செட்டப்பில் வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கொடுக்குறீங்க பின் மோடு டுவெல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டு ஓகேங்களா ஸோ பின் மோடு டுவெல் இது வந்து அவுட் புட்டு அவுட் புட் வந்து எல்இடி எனக்கு லைட் எரியணும் அடுத்து வாய்ட் லோப்பில் வந்து அகைன் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த எல்இடி பில்ட்டுங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிடுங்க தூக்கிட்டு டுவெல்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் எல்இடி வந்து தூக்கிட்டு அடுத்து டுவெல்னு கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ டிஜிட்டல் ரைட்டு ஸோ டுவெல் பின் வந்து எனக்கு ஆக்டிவேட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் செட்டப்பில் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து வாய்ட் லோப் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா டுவெல் வந்துச்சுன்னா அந்த டுவெல்த் பின்னை வந்து எனக்கு ஹை பண்ணு டிஜிட்டல் ரைட்டில் வந்து ஹைங்கிறது ஃபை வோல்டேஜ் ஸோ எல்இடி ஆன் ஆகும் அடுத்து வந்து தௌசண்ட் டிலே அதாவது ஒன் மில்லி செகண்ட் டிலே அடுத்து டிஜிட்டல் ரைட்டு டுவெலில் வந்து லோ பண்ணு ஸோ எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகும் ஆன் ஆகும் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆகும் அடுத்து ஒரு செகண்ட் ஆன் ஆகும் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆகும் ஸோ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து உங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இவங்களே என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இங்கேயே எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுமே வந்து அவங்க என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாமே எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சரி பாருங்கள் அனலாக் அவுட் புட் சரி இல்லை ஸோ இவ்வாறு சைடில் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க சரி நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணி பார்க்கணும் பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த டிக் இருக்குது பார்த்திங்களா வெரிஃபைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெரிஃபை ஆகும் அப்படி இல்லைனாலும் ஸ்கெச்சில் போயிட்டு வெரிஃபை அண்ட் கம்பைலிங் கொடுத்தீங்கனாலும் இது வெரிஃபை ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் டன் கம்பைலிங் அப்படின்ட்டு வந்துருச்சா இப்போ வந்து நான் ப்ரோட்டியஸில் வந்து என்கிட்ட போர்டு கிடையாது ஸோ நான் உங்களுக்கு சிம்லேஷனில் தான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இப்போ ப்ரோட்டியஸுங்கிறது சிம்லேஷன் சாஃப்ட்வேர் இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு அதில் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணேன் இவங்க ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறத வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம சேவாசம் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் இப்போ கம்பைல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து அந்த சிம்லேஷனில் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும்னா சாரி ஆ அதில் இம்போர்ட் பண்ணணும்னா இதில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கம்பைல்டு பைனரி இப்போ வந்து பாருங்கள் கம்பைலிங் ஸ்கெச் ஆகிட்டுருக்கு டன் கம்பைலிங் வந்துருச்சிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுனு போய் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் பிளிங்கில் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஃபைல் இருக்குங்களா இது தான் வந்து ப்ரோக்ராமோட ஃபைல் இதை தான் வந்து நம்ம அந்த சிம்லேஷனில் டம்ப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ரோட்டீஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதை டேரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அட்ரினோ ஆட் பண்ண போகிறேன் அட்ரினோ இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வந்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருந்தது எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதான் அட்ரினோ இனோவோட போர்டு நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்இடி எல்இடி ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் எல்லோ அந்த மாதிரி நிறையா கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த கலரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை கொடுத்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் ஸோ இப்போ நான் யுனோ வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்
இப்போ இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இது ஒர்க் ஆகுதா கரெக்டாக அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே வந்து ப்ளே பட்டன் இருக்குங்களா இந்த ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இப்போ வந்து சிம்லேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் லைட்டு ஆன் ஆகுது ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆன் ஆகுது மொழி ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பட சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் சிம்பிளானது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ரினோம் ஆல்ரெடி அவனே எல்லாமே கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எதையுமே டைப் பண்ணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே நெட்டில் கிடைக்கும் எடுத்து வைங்க நீங்கள் பின் இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன அந்த சென்சார் அனலாகா டிஜிட்டலாக அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கே இல்லை இல்லை எப்படி சொல்லி அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் செட்டிங்ஸு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டீங்க ஃபஸ்ட் நீங்கள் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது நீங்கள் உங்களுக்கு இன்டெப்தாக அசம்பிளி லாங்குவேஜ் எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் செட்டிங்ஸு ஐடிஓசி எஸ்பி அந்த மாதிரி நிறையா இன்டெப்தாக இருக்குது அதெல்லாமே உங்களுக்கு நான் போக போக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எடுத்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்றது நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எது போக வேறு எதாவது ப்ரோக்ராமிங்ஸில் டவுட் இருந்தாலும் சரி சர்க்கிள்ஸில் டவுட் இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சப்போர்ட் கொடுப்பேன் ஸோ எனக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணாம் எனக்கு வேறு கோர்ஸஸ் வேணும் ஃப்ரீயாக எடுத்து கொடுங்க அதாவது பிஹெச்பி இல்லை டாட் நெட் அந்த மாதிரி எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கோர்ஸையும் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக எடுத்து தரேன் முயற்சி பண்ணுறேன் சரி ஓகே நாளைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு எல்இடி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு மட்டும் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு சென்சார்ஸ் வச்சா என்ன அவுட் புட் வரும் ஜிஎஸ்எம் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஸோ அப்படி கண்டிஷன்ஸ் வந்து நாலஞ்சே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ப்ரோக்ராமிங் எந்த மாதிரிலாம் வேரியாகும் அப்படிங்கிறது வந்து